Sveitarstjórar og suðurni sem segja óásættanlegt að rama geti farið af öllum reykjanir skaga til lengri tíma. Nauðsinni til að klára suðurni sem línu tvö. Það varði almannahag. Fjóri læknar og hjúkunafræðingar hafa réttastöðu sakbordnings í sjö málum sem rannsökuð eru sem vandráp. Fyrirlandi læknar og heilbrigði stofnun Suðurinni sér grunnaður í sex þeirra. Áætlað er að um fjórðungur þeirra sem láta græða í sér sílíkom brjóstapúða fái aukaverkanir af þeim. Sömar konur verða alvarlega veikar en gengur illa að fá staðfesta veikindin með í rekja til púðana. Mann Björg varð í þjóðgarðinum á þingvöldum þegar tveir menn björguðu konu upp úr heil djúpri vaskjá sem fent hafði yfir. Þau dríðu hetju dáð og þrekvirki í fimbul frosti, segir þjóðgarðsvörðurinn. Bresk stjórnvöld hafa í fyrsta sinn beitt neitunarvaldi gegn frumvarpið sem skorska þingið samþykti. Fyrst er á þeirra skotlands en þeirra kæra niðurstöðuna. Komiði sæl, rafmagsleysið á Reykjaneska í gær síni nöðsinn þess að klára lagning og suðinni sér línu tvö. Þetta segja bæjarstjóra Reykjanesbæjar og Grindavíkur. Rafmagsleist var í næstum þrjár klukkustund sem var til þess að dreifing á heitu vatni lá niðri og um tíma var ólag á farsímakerfi. Það er ekki vita til þess að teljandi tjón hafi hlotist af en fjárhagslegt tjón fyrirtækja er þó nokkuð. Við búum við þetta ástand, þetta óvissu ástand sem að ein flutningslína inn á svæðið veldur þanga til að það verður komin ný flutningslína, Suðurnæsilína 2. Ramagni fór af eftir að bilun kom upp í eldingavara hér á spennustöðin á fytjum. Búið er að tengja fram hjá eldingavaranum sem bilaði en til þess að viðgerð geti farið fram þarf að taka Suðurnæsilínu eitt úr rekstri á meðan. Og svona, hvaða lærdóm þurfum við að draga eftir þessu? Við höfum nú bent á það að það sé nöðsynlegt að koma upp Suðurnæsilínu 2. Ítreka gert það að það hefur einhvern veginn ekki tekist, það er þrjú af fjórum sveitarfjölum búin að samþykja frangvöldalegi og við verðum eiginlega að fara einhvern veginn að höggva þennan út og ríkisvaldið verður bara að koma að ef ekki vill betur því að við getum alls ekki haft þetta svona að það sé hætt á því að 30.000 manna byggðalag verður rammastust og Komi í veg fyrir að þetta geti endurtekið sig. Við erum náttúrulega búin að vera að tala hér um nauðsinn þess að fá söðinni sér línu tvö hér inn á sæðið. Það er bara ein ramasfæðing hérna inn á sæðið, inn á skagan. Við þurfum að fá aðra. Það eru ára langar deilur um hvernig það skuli gert og við þurfum að leysa úr því og ég vil kveitja að sveita fyrir að voga og landsnett til þess að klára það mál núna í eitt skiptum fyrir öll. Það styrkja það og efla. Við erum alþjóðaflugull verndarsvæði NATO hér líka upp á flugvöldi og það er loftrýmisgæsla í gangi núna, herþóttur erlendar hér þannig að ég vil nú meina að þetta geti bara varða þjóðar öryggi að hafa þessi máli lagi. Hefði þér geta dottið í huga að svona laga gæti gerst hér? Eitthvað tíma fyrir 100 árum kannski en ekki 2023. Alma Ávarsdóttir, fréttamæður út búin að vera á ferðin í dag og reykjaninskagan og merk núna í vogum. Hvað með aðfunnistar sem á suðurni sem tókst að halda henni í réttu horfi í þessu ástandi? Nei, þetta hafði ímis áhrif á starfsemi á svæðinu, til dæmis verstannir fyrirtæki, veitingastaði, þar sem að fólk þurfti beinlínis frá að hverfa. Bláa lóninu, þar þurftu viðskiptavinnir ímis að frá að hverfa, býða eftir að komast aftur ofan í lónið eða jafnvel bara komast setna. Og þegar mest var að þá voru þrjú til fjögur hundru manns að býða á kaffistofu bláa lónsins eftir þegar komast ofan í. Og um tíma þá raskaðist líka símasamband hérna á svæðinu og samkvæmt upplýsingum frá einu af stóru dreifi símafyrirtækjunum hér að þá fóru alltaf helmingur sendana út eftir að vara að fóra á og það dugði víst ekki til þess að halda uppi sendunum og kannski einmitt vegna þess að allir fóru í síman þegar að rafmagn og net fór af og kannski líka vegna þess að landslegur var í gangi. Þannig að álagið var mikið og sendarnir náðu ekki að anna því álagi vegna þess að varaaflið var ekki nægt til þess að nýja þá áfram. En við rættum líka við nokkra vegfarendur hér á Reykjaneska í dag sem höfðu þetta að segja. 
Ég var meira að vera við rafmaksli sem var heim hjá mér. Jú, að heita vatni fór, þetta öllu. Það var byrjum að vera ógslega kalt að hausu eftir þeirra. En ég frétti það að ég var nýkomur á bónus að þeir eru að loka öllum dyrum og því að það kassar virka ekki til rafmagninu og neinu. Og svo frétti ég að heyrði ég líka að rúmfalla lagna því að þetta hurðinu við rafmagna þeir gátt ekki eins og loka dyrunum sínum. Þannig að fólk var svolítið fúlt. Það var svolítið rífi kjaft við greið í starfsfólkið. Fólk sem var á kassanum með fullt af vörum og... Já, já, þá vildu koma inn þegar var að loka hurðunum. Hvað ég þarf mat og eitthvað svona alls konar. Í gær þegar að rafmarslisið og vasslisið var, bara hvernig var þetta? Það var bara slæmt, kalt, ekkert vatni í húsinu. Bara kom náttúrulega allt í einu, varði lengi og hérna, maður sá ekki tilkynninga neitt strax. Annars var allt í lagi, sko, það var... Bara, maður beið bara, ég óska þess að það geta heldt upp mér að kaffi. Nei, það er bara það allt í lagi að vera í leikinu, bara það hefði mátt að vera skýrari tilkynningar um hvað það var í gangi. Nóttúrulega fór hér allt rafmagna af og við vorum í raun og veru óstarfæf hérna á meðan. Gátum bóði hérna reyndar upp á kalda samlokur, en það voru ekki margir sem vildu það. Og fólk þurfti bara frá að hverfa? Já, fólk þurfti að gera það, því miður. Það var mjög erfitt. Og þið eru þetta eitthvað svona tap fyrir ykkur? Já, ekki eru það náttúrulega. Þetta er ágætið sölutími hjá okkur á milli fjögur og sjö. En Alma, það geti mögulega dregið til tíðindavarandi Suðurnesilínu 2 í kvöld, ekki satt? Jú, lagning línunar strandar á sveitafélaginu Vogum sem að vill að línan verði lögð í jörð og hér í kvöld var verið að funda einmitt um það hver næstu skref verða. Fundinum lauk núna bara rétt fyrir skömmu og hann er hérna hjá mér, Gunnar Axel, bæjastjóri Voga. Já, hver var niðurstaða þessa fundar? Já, nefndin fjallaði um málið og niðurstaða nefndarna var svo að óska eftir áliti skipulagstofnunar á því hvort að það er breytingar sem hafa orðið á forsendu framkvæmdarinnar til til gósrinu sem að hafi nér á Reykjanesi og öllum er kunnugt um hvort að það hefur áhrif á álit skipulagstofnar á því umhverfismati sem liggur til grundvallar umsókk landsnets um framkvæmdalegi vegni Suðurnesja línu 2. En er réttlætanlegt að draga þetta lengur? Í það er góð spurning auðvitað stöndu við frammi fyrir því að taka hér stjórnvaldsákurinn og það skiptir öllu máli að svo ákurinn standist skoðun þegar til lengri tíma er litið og ef við að þá er það kannski fyrst og fremst að að ákvarnir varða Suðurnesilínu 2, það er verða standast skoðun úrskurnefnda og dómstóla sem að því miður þarf ekki gert hingað til. Það er aukinn þrýstingur á ykkur að samþykja þetta ferli og við höfum hérti jafnvel talað um að ríkið þyrfti að grípa inn í, já hvernig hugnast þér það? Já, við finnum áþrefanlega fyrir þeim þrýstingi, við hugnast það illa, við erum fyrst og fremst að vinna þetta mál vel og ég er jákvæður Nú lá fyrir þessi fundur yrði í dag bara frá því fyrir jól. Hvernig var þykkur við í gær þegar þetta ófkrupinn tundi yfir? Já, það var ónætanlega skrítin tilfinning. Við höfum fundið fyrir mikilli pressu. Þessi fundur hefur legið fyrir í langan tíma og áhugi fjölmiðla á honum mikill. Já, þetta var skrítin tilfinning að upplifa það að rafmagni færi af í gær. Það gerist ekki oft sem betur fyrir. Einmitt og við skulum vona að það verði ekki mikið meira um það að rafmagnið fari af hérna á Söðurnesunum en við fylgjumst áfram með málinu hjá Fréttastöður og Takk eðlega fyrir þetta Alma Ómarsdóttur og það verður fræðallega frekar um þetta mál í kastlösi hér á eftir. Við ætlum heinsu að vera að snúa okkur núna að öðru. Mál fyrir undir læknis á hölbriði stofnun Söðurnesi sem grunnaðir erum að hafa borið ábyrð á dauðsföllum sexjúklingar sinna er á leið í ákæru meðferð hjá hér að saksóknara. Tveir þáverandi samstarfsmenn hans hafa einnig að rétta stöðu sakvorningst. Skúli Tómas Gunnlaugsson er grunnaður um að hafa borið ábyrð á döðsföllum sex sjúklinga sinna á árunum 2018 til 2020 með því að hafa sett þá í tilefnislausar lífsloka meðferðir og heilbriðistofnum Suðunesi. Tveir fyrirverandi samstarfsmenn hans hjá HSS, læknir og hjúkunafræðingur, hafa réttar stöðu sakbornings í einu málana, en þeir hafa verið kærðir fyrir að hafa brugðir starfskildum sínum þegar kona á áttræðisaldri var sett í lífsloka meðferð af því er talið þess að tilefnislausu. Rannsóklöruglu hófst eftir að fjölskylda konunar kvartaði til landlæknis árið 2020 vegna slemrar meðferðar á henni eftir andlát hennar. Landlæknir komst þá að þeirri niðurstöðu að um alvarlega vanrækslu hefði verið að ræða Legusár ómiðhöndluð og læknar sakaðir um hirðuleysi og vanvirðingu við aðstandendur, svo dæmisjöðu tekin. 
Fjórir heilbrigðistarfsmenn hafa því nú réttarstöðu sagbornings í því sem rannsakað er sem mandrápsmál, annars vegar Skúli Tómas og samstarfsmenn hans tveir á HSS og hins vegar hjúkunarfræðingur á geðdeild landsbítalans sem í gær neitaði á sökunum um að hafa þvingað næringardrykkjum á hann í sjúklingsinn með þeim áleðingum að hann kapnaði. Skúli Tómas hefur vakið aðtekli fyrir eitt stæsta málverkasafn landsins en hann er hjartalagnir að ment og starfaði sem slíkur í bandaríkjunum í um 20 ár þar sem hann meðal annars rak eigið sjúkrahús með fleiri lækn. Hann kom aftur til landsins árið 2018 og var ráðin yfirlæknir á HSS árið 2019. Hann var síðan sviftur starfsjættindum sínum eftir skýslu landlæknis en fekk það aftur að hluta árið 2021 og hóf þá störf hjá landsbítala. Eftir gagrinni á landsbítalan var hann listur frá störfum. Brjóstaskurlækni segir nýjustu rannsóknir benda til þess að hann þjórðungur þeirra sem náttúrulega græða í sig sílikon brjóstabúða fái aukaverkanir að þeim. Sömar konur verða alvarlega veikar en hefur gengið illa að fá það viðurkennt að veikindin stafi af púðanum. Vegna langvinnrar deilu lítalækna og landlæknisembættisins um upplýsingagjöf er ekki vitað hversu margar konur eru með sílikon brjóstabúða hérlendis. Upplýst ágiskun er að á bilinu 700 til 1000 íslenskar konur láti seti sig púða á hverju ári. Fjórðungur þeirra, 25 prósent, fær svona ákveðin einkenni, annarkur staðbundin eða þessi almenn sem er við teljum vera brestin plantin með þess. Það þýðir að á bilinu 175 til 250 konur bætast árlega í hóp þeirra sem fá aukaverkanir og af þeim veikjast sumar mjög illa. BII, Breast Implant Illness eða Brjóstapúðaveiki, hefur þó ekki enn verið almennt viðurkend. Kristján Erlendsson, ónamisfræðingur, hefur sint sumum úr hópi veikustu kvennana. Við höfum gerna samt í gegnum raksfræðina haft það viðmið að ef að sjúklingur er ekki með einkenni og síðan er eitthvað gert við hann og hann fær einkenni og síðan er þetta sem gert var tekið í burt og einkenni hverfa, þá En nú svona þarf ekkert vúðalega mikið ímyndina upp til þess að ímynda sér þessi teymt. Það eru mjög margar rannsóknir bara að koma núna á síðustu einu teymur árum sem er að sína fram á það að þetta er ákveði fyrir bara sem að við eigum svona taka mark á og reyna að skilja betur. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur hefur fylst með þremur konum sem létu fjarlægja á sér púða í fyrra og rekur sögu þeirra í kvöld. Viðskiptar á þar að segir ekkert benda til þess að fyrirtæki misnóti aðstæður á markaði og velti auknum kostnaði fyrir á almenning. Hún hvetur þó fyrirtæki til að halda aftur að verðhækkunum til að draga úr verðbólgu. Innflutningsfyrirtæki hafa að undanförnu verið að hækka vöruverðum alltaf 12 prósent og benda í því samengi á hækkanir á erlendu mörguðum. Miklar verðlagshækkanir á matvalum mældust í nýlegri könnun ASI og þá sínir samantekt BHM að rekstrarhagnaður fyrirtæki hafi aukist um 60% á síðustu fjórum árum. Lilja Alfredsdóttir viðskiptar á þeirra segi mikilvægt að fyrirtæki velti ekki öllum kostnaði yfir á almenning, sérstaklega þau sem hafa borð fyrir báru. Ég bara hvet þessi fyrirtæki sem hafa rými til þess að koma til móts við þar verðhækkanir sem eru eiga sér stað að nýta sér það. Nýta sér? Nýta sér það að setja ekki hækkanir inn ef þau geta komist hjá því. Fjármálar á þeirra tekur undir þetta. Já, sko, það er einmitt það sem við viljum ekki sjá, að menn séu að auka álagninguna. En ef menn eru að verða fyrir kostnaðarhækkunum út af því að byrgjar eru að hækka verðin og annað, þá er það út af fyrir sér líka slæm tíðindi, en það er minna hægt að gera við því, því meður. Og það eru þessi innfluttu verðbólgu áhrif sem að við getum lítið gert við. En núna sem sagt bara skiptir miklu máli að það sé gott aðhald með neytendamarkaði. Stjórnvöld hafi í samvinnu við verkalýsfélu og samtök atunlýsins komið að fót sérstakri matvöru gátt til að fylgjast með verðbreytingum á matvalamarkaði. Og svo ef þetta hefur við verið að vinna með samkeimsyfirvöldum sem hafi verið að vakta þessa stóru markaði allt síðasta ár. Og þar kemur fram að það er ekki skýrar vísbendingar um einhver samkeimnisbrot eða það sé verið að nýta sér þessar aðstæður. Þrátt fyrir ég segi það, þá skiptur þetta mjög miklu máli að við snúum öll bökum sama til þess að að það eigi sér ekki stað einhverja hækkanir sem þurfi ekki að eiga sér stað. Hetjudáð og þrekvirki var unnið á þingvöllum um helgina þegar konu var bjarga úr hildjúpri vaski á í fimbul frosti. Þetta segi þúðgarsverðurinn. Óvinnandi vegur sér byrgja allar sprungur á sæðinum. Fræðsla sé mikilvægast að slýsa vörnin. 
Konan sem er á miðjum aldri var á gangi hér í þjóðgarðinum í fallegu veðri með manninu sínum síðastliðin sunnudag. Þá var hér átján stega frost og hún gengur hérna yfir og sér ekki að undir snjónum hér er hildjúb vaskjá og vatnið ofan í gjánni er þrjár gráður. Konan náði ekki til bots og gatt hvorki spynt nýja togað sig upp. Maðurinn hennar reynda að togan upp og fjakk aðstóð annars manns sem fyrir tilviljun var skammt frá. Og hún er að ganga hér til baka og þá bara gefi snjórinn sig undan henni og hún pompar hér á bóla kafan í þessa djúpu vaskjá. Og þetta hefur verið mikið þrekraun að koma henni hér upp vegna þess að það er alveg tæpur metur niður á vassi yfir borð og þeir var teiga sér þetta niður og ná upp manneskju í fullum klæðum. Það hefur tekið mikið á að gera og við erum bara mjög glöð og að hér hafi ekki orðið mannskaði. Það hefði ekki þurft að spyrja leikslókum ef að hún hefur eina ferð. Og Jabbel hefði þetta gengið mjög erfilega ef að hann hefði ekki fengið hérna aðstúð. Þannig að þetta er drýðu hér sko þrekvirki og hétið á að ná henni hérna upp. Þá þurftu þau að ganga að bílastæðinu sem er í um 50 metra fjarlað frá slistað. Gjárnar hér á þingvöldum eru óteljandi og þær eru víða að finna og það eru kannski ekki alveg einfalt að að loka þeim öllum eða byrgja aðgengi að þeim en þetta er nú kannski hluti að því að svona láta þetta spyrjast út að menn þurfa að fara gætilega þegar þeir ganga á hjarninu hér á þingvöldum. Hér var ekki þetta að sjá sprungu og þess vegna verða menn svolítið að bara fylgja slóðum og örugum stígum þar sem að til þess að fara hér um á vetrum. Hvað með að senda smáskilabó í farsim og fólk sem að þekkir ekki aðstæður og kemur einnig á svæðið? Já, smá skilabó, mér finnst það bara góð hugmynd. Það mætti alveg hugsa sér eitthvað slíkt, sko, yfir veturinn ef að við færum út í eitthverja frekar. En í raun og veru er fræðsla til ferðamanna alveg eilíða verkefni. Það er ekkit leist með einni laust. Þetta er stöðugt ferli í gæðum fjölmila eins og núna. Það er í gæðum skilti, það er í gæðum vefsíðu, það er hvort sem er SMS. Þetta er bara stöðugt verkefni og þetta er svona áminning um það. Í fyrsta sinn hafa bresk stjórnvöld beitt sér gegn því að frumvarsins skoska þingið samþyldi verða lögum. Ráðherra Málefna Skotlands tilkynnti þetta í neðri málstofi breska þingsins í dag. Frumvarpið fjallar um kynrænt sjálfræði og gerir skotum auðveldara að breyta skinkar skráningu sinni. Nikola Sturgeon, fyrsti ráðherra Skotlands, segir óumflýjanlegt að láta reyna á ákvörðum breskra stjórnvalda fyrir dómstólum. Ólöf Ragnarsdóttur, ég að þetta hlýtur eiginlega að auka enn á spennuna milli ég að skorsku heimastjórnarinnar og breskra stjórnvalda ekki satt? Já, svo sannarlega. Það er ekkert mjög langt síðan að breska stjórnin neitaði störtjun um að búða aftur til þjóðaratkvæðgreyslu um sjálfstætt skotland og í dag var þessi heimild í fyrsta sinn frá því skorska þingi var stopnað sem bresk stjórnmöld hafa nýtt til þess að í raunni bara komi í veg fyrir að frumvarp sem að skoskir þingmenn eru búnir að samþykja verði því að lög. En Sturgeon ætlar ekki að gefast upp? Nei, ekki frekar en með þjóðaratkvæðgreiðsluna en hún sem sagt, þetta hefur svona legið í loftinu. Það var alveg ljóst fyrir nokkru að breska stjórnin væri ekki hrifina þessum lögum sem að fjallum kynrænt sjálfræði og sambærlega lög voru samþykkt hér á Alþingi 2020 Þau skipta mjög miklu fyrir og breyta mjög miklu fyrir transfólk því fólk getur á minn auðveldari hátt breytt kynskráningu sinni eða sérst opinberi skráningu á kynni án þess að fara í gegnum eitthvað langt og strangt ferli hjá læknum eða öðrum sérfræðingum. En Störtjun, hún ætlar að láta reyna fyrir þetta, fyrir dómstólum, láta reyna á þess að ákvörðum breskra stjórnvalda, við slum heyra hans í henni og svo viðbröð innan skotlands við þessu máli. I think it will be using trans people, already one of the most vulnerable, stigmatised groups in our society, as a political weapon, and I think that will be unconscionable um, and indefensible and really uh, quite disgraceful. I've been on the waiting lists for the gender identity clinic for four and a half, nearly five years now, with no sight of when I'm going to have my initial appointment. And the current process requires me to, to get a psychiatric diagnosis uh, in order to obtain that certificate to make that small change to my birth certificate. We've been hearing from women across the political spectrum, both sides of the independence um, question, who are absolutely relieved and, and pleased that this has happened. So I think there's a broad consensus of support from women that the UK government at least have taken our rights seriously. 
En af þessum ummælum að dæma ólu þá er ekki samstæða um þetta mál í Skotlandi. Akkurat og þetta virðist mun umdeildra mál þar heldur en hér á Íslandi. Eitt af því sem er kannski hvað umdeildast er að einstaklingar frá 16 ára aldri eiga að geta breytt kynnskráningu sinni sagvart skoska frumvarpinu en til samanbyrðar þá er það 15 ára hér á Íslandi. Sömum þykir 16 ára allt ungt í Bretlandi. En þá spyrjum við okkur að því hvers vegna fann breska stjórnis í krúna til þess að ég stöðva þessa lögkjörn? Sko áhyggjurnar snúa meðal annars að því að nú geti hver sem er, jafnvel ofbeldismenn, skilgreint sig sem konu og þannig ógnað öryggi kvenna á stöðum þar sem þær eiga að fá að vera í friði. Og þessu hefur verið stilt upp sem svona ógn við kvenn réttindi og kannski þekktasti andstæðingur þessa frumvarp sem er J.K. Rowling rithöfundur og sem er höfundur bókanum Harry Potter. Hún sætti þessum ból sem stendur á Nikola Sturgeon eyðileggur kvennréttindi en Rowling hefur endar sjálf leiðindir ámæli ítrekað fyrir fordóma í gart transfólks en þetta kannski svona sýnir þessi orðræða sýnir kannski hversu eldfimt og umdelt þetta mál er í Bretlandi. Takk fyrir þetta, Ólöf, við fylgjumst áfram að sjálfsögðu með framvindu þessa máls. En við snúum okkur þá að öðrum. Fyrskir lögreglumenn handtóku í dag Gretu Thunberg sænska aðgerða sinna sem vakið yfir heimsaðtekli fyrir baráttu sína gegn loftslagsvangi. Thunberg var í hópi fólk sem mótmælt hefur stækkun brúnkóluna á með nærri þorpinu Lutserat í vesturhluta Þýskalands. Lögregla segir að hópurinn sem Thunberg var í hafi hlaupið að brún náminar sem verið er að grafa nál á þorpinu. Þau hafi þess vegna verið handtekinn. Þúsundir mótmælandi hafa komið að þorpinu Lutserat síðustu daga og vikur en þorpið á að hverfa fyrir náminni sem verið er að stækka. Og þá áttum við að líta á hvað verður í Kastlasi kvöldsins Bergsteinn Sigurðsson. Já, við tökum fyrir innviða bresti á Suðunesjum í kjölfar ramaksleysis í gær. Við ræðum við Kjartan Má Kjartansson, bæjastjóra í Reykjanesbæ og Gunnar Axel Axelsson, bæjastjóra í Vogum. Þau líka kynn okkur rafsegulls meðferðir sem hafa gefið góða raun gegn þunglindi og hittu fasta gesti í sundlaugin á Selfossiðin. Það má segja að brúnin á þeim sé farið að þyngjast eftir að hafa ekki komist í heitapottin í rúman mánuð út af heitavarskorti. Takk fyrir þetta, Bergsteinn og Karsljós kvöldsins, en við ætlum að huga veðri. Það verður norðvestan 10 til 15 metra á sekundu austast á morgun, annars hægar er norðlega að breytilega átt. Það er alveg til hér fyrir norðan og austan, áfram bjart veður annarstaðar. Frost verður 3 til 15 stig og það verður kaldast inn til landsins. Veistalíf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir veður horfur að loknum íþróttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér um í kvöld. Íslenska landsliðið handbolta æfði í Gautaborg í dag en framhundan eru þrýr leikir í milliriðli á heimsmestaramótinu. Fyrsti leikur liðsins er á morgun gegn Grænhöfðaíum. Við kýktum í heimsókn á íþrótta eldhuga ársins sem var önnum kafin við sjálfbúðastörf eins og flesta aðra daga. Hann segir velunin mikilvæg fyrir alla sjálfbúðaliða í íþróttarheimingunni. Og þá ætlum við að vera yfir helst og aðtriði þessa fréttatíma. Sveitarstjórar á Suðurnissum segja óasættanlegt að rama geti farið af öllum reikinni skáða til lengri tíma. Nauðsynlegt sé að klára Suðurnissi línu 2, það varði almannahag. Fjórir læknar og hjúkunarfræðingar hafa réttastöðu sakborning í sjö málum sem rannsökuð eru sem andrá. Fyrirrandi læknar og heilbriði stofnu Suðurnissi grunnaður í sex þeirra. Áallað er að um fjórðungur þeirra sem láta græða í sér sílíkum brjósta púða fái aukaverkanir á þeim. Sumar konur verða alvarlega veikar en gengur illa að fá staðfest að veikindin megi reykja til púðana. Mannbjörg varði þjóðgerðunum á þingullum þegar tveir menn björguðu konu upp úr heil djúpri vaskjá sem fent hafði yfir. Þau dríðu hetjutáð og þrekvilki í fimbul frosti segir þjóðgarsvörnum. Það sem fréttar í tíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum veðri og svo kastljós. Næstu fréttið verði útvarp á sjómarpur klukka tíu í kvöld og vefur að rúpa út rís hann er uppfærður allan sólarhyggin. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, þökkum okkur samfylgdina þessum aður þessum degi verði sæl.